good morning friends today we'll discuss the examples on a bilinear transformation where one of the point it may be either z or its image omega may contain a infinity then how to solve the problems on that okay let me consider a problem here find a bilinear transformation which maps z equal to infinity i 0 into its conform uh, bilinear transformation as minus 1 minus i 1 and also find the fixed point of that transformation fixed point or invariant point are both and the same given omega 1 equal to minus 1 omega 2 equal to minus i omega 3 equal to 1 and z1 equal to infinity z2 equal to i z3 equal to 0 therefore we know that cross by both the methods I will solve here whichever you feel easy that method you can follow first I will solve it by cross ratio method in cross ratio method already we discussed in the previous lecture that four points are given in the omega and four points in z also preserve their cross ratio method therefore omega minus omega 1 divided by omega 1 minus omega 2 into omega 2 minus omega 3 divided by omega minus omega 3 can be written in the cross ratio method of four points similarly for the z also i can write the same thing z minus z1 divided by z1 minus z2 into z2 minus z3 divided by z minus z3 this is a cross ratio of four points then we know that z1 is infinity if i am substitute here infinity then it will become an indeterminate form that's why what i will do i will take z1 common from the numerator as well as z1 common on the denominator then z1 z1 cancels z divided by z1 minus 1 and here denominator 1 minus 1 and we know that 1 by infinity is equal to 0 therefore by substituting z1 equal to infinity here z divided by any infinity will become 0 or z2 anything divided by infinity again it will become 0 that's why we are taking z1 common whichever is infinity term is there that term we have to take common and then we have to solve okay z1 z1 cancels here substitute for omega 1 omega minus of uh, omega 1 is minus 1 and one uh, omega 1 is of minus 1 minus of minus i as omega 2 and minus i minus 1 divided by omega minus 1 right hand side z minus divided by infinity minus 1 i minus 0 divided by 1 minus i by infinity this will become 0 this will become 0 therefore this will become minus 1 divided by 1 into i divided by z Whereas the right hand, left hand side will become omega plus 1 divided by omega minus 1 and i mi minus i minus 1 divided by minus uh, 1 plus i. Shifting this to the right hand side. Then we have to solve for omega here. Therefore, simplifying this term, multiplying and dividing by the um, minus minus will become plus again. Therefore, simplifying multiplying this conjugate of this i minus 1 i minus 1 simplifying this i minus 1 the whole square divided by is speak a minus b will become a plus b a minus b will become a square minus b square a minus b the sorry a minus b the whole square a square plus b square minus 2ab therefore my i square is nothing but minus 1 minus 1 plus 1 will cancel then it is 2i therefore here minus 1 plus 1 cancels minus 2i divided by minus 2 minus 2 minus 2 cancels therefore i into i i square i square divided by z but i square is again but a minus 1 therefore minus 1 divided by z okay and already this minus i have cancelled therefore this should be plus 
नेक्स्ट जड शिफ्टिंग फॉर सॉल्यूम फॉर ओमेगा टू सॉल्व दिस एज ओमेगा लेट मी कंसीडर हियर शिफ्ट दैट जड टू अदर साइड जड इनटू ओमेगा प्लस वन माइनस वन इनटू ओमेगा माइनस वन देयरफॉर शिफ्टिंग दैट माइनस ओमेगा टू लेफ्ट हैंड साइड माइनस ऑफ माइनस प्लस एंड अगेन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल माइनस टेकिंग ओमेगा कॉमन देन ओमेगा इनटू जड प्लस वन इक्वल टू वन माइनस जड देयरफॉर ओमेगा इक्वल टू वन माइनस जड डिवाइडेड बाय वन प्लस जड रीअरेंजिंग द टर्म इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एज ए जड प्लस बी डिवाइडेड बाय सी जड प्लस डी देयरफॉर ए इक्वल टू माइनस वन बी इक्वल टू वन एंड सी इक्वल टू वन डी आल्सो इक्वल टू दिस इज आवर रिक्वायर्ड कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन सेम आल्सो कैन बी सॉल्व बाय अल्टरनेट मेथड ओके हियर ओमेगा इक्वल टू ए जेड प्लस बी डिवाइड बाई सी जेड प्लस डी दिस इज अ रिक्वायर्ड कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन हियर ए बी सी डी हैव टू फाइंड आउट एंड वी नो दैट जेड इज जेड इक्वल टू इन्फिनिटी इज ट्रांसफॉर्म इन टू ओमेगा इक्वल टू माइनस वन सब्सिट्यूट इन दिस ओमेगा इक्वल टू माइनस वन एंड हियर जेड इज इन्फिनिटी अगेन वट विल टेक जड कॉमन फ्रॉम दिस जड जड कैंसल्स देन बी डिवाइड बाई जड बी डिवाइड बाई इन्फिनिटी विल बिकम जीरो डी डिवाइड बाई जड जेड इज इन्फिनिटी आल्सो बिकम जीरो देर फोर माइनस वन इक्वल टू ए डिवाइड बाई सी ए इक्वल टू माइनस सी देर फोर ए प्लस सी इक्वल टू सी वन इक्वेशन एंड जड इज इक्वल टू आई ट्रांसफॉर्म इन टू ओमेगा इक्वल टू माइनस आई देर फोर माइनस आई इक्वल टू ए आई प्लस बी डिवाइडेड बाई सी आई प्लस डी सॉल्विंग दिस शिफ्टिंग टू अदर साइड ए आई प्लस बी इक्वल टू माइनस आई इन टू सी आई माइनस डी शिफ्टिंग देन अगेन सी इन टू माइनस आई स्क्वेर ओके माइनस आई द होल स्क्वेर देर फोर माइनस आई स्क्वेर इज अथिंग बट माइनस इंटू माइनस प्लस आई प्लस वन देर फोर प्लस वन इन टू रिप्लेसिंग अदर अदर साइड इक्वल सी माइ प्लस डी दिस इज सेकेंड इक्वेशन एंड जड इक्वल टू जीरो ओमेगा इक्वल टू वन देन ओमेगा इक्वल टू वन हियर जड इक्वल टू जीरो एम सर शूटिंग देर फोर सेकेंड थर्ड इक्वेशन एल गेट वन इक्वल टू बी डिवाइड बाई डी देर फोर बी माइनस डी इज इक्वल टू थर्ड इक्वेशन यूजिंग दिस फर्स्ट एंड द थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट एंड द सेकेंड इक्वेशन एंड लेट मी एलिमिनेट सी फ्रॉम दिस इक्वेशन सो दैट आई विल गेट द इक्वेशन टू इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड डी टू एलिमिनेट सी फ्रॉम दिस टू एडिंग दिस टू वन एंड टू आई विल गेट हियर दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन जीरो इन टू बी थर्ड इक्वेशन एंड एडिंग कॉमन ए इज टेकन वन प्लस आई इन टू ए बी दिस टू विल सी विल कैंसल एंड हियर डी आई एंड थर्ड इक्वेशन कैन बी री रिटर्न एज जीरो ए प्लस बी माइनस बी दीज टू इक्वेशंस आर इन टर्म्स ऑफ ए बी डी देर फॉर यूजिंग क�ॉस रेशो मेथड फॉर दीज थिंग्स ए डिवाइडेड बाय कोइफिशेंट ऑफ बी डी वन आई डिवाइडेड बाय वन माइनस वन लाइक दैट बी डिवाइडेड बाय डी देन कोइफिशेंट ऑफ ए प्लस आई इन टू वन प्लस ए आई Divided by minus one zero, like that. D divided by third root. Coefficient of a b one plus i into a. Cyclically we have to go to write on this uh, denominators. Okay, then one plus i into one and zero into one. Solving this, solving this, what will get here? A divided by minus one minus i. B divided by minus of minus into minus one into one plus i. D divided by one into k. Therefore, a equal to minus is taken common into k. B equal to one plus i minus of minus plus one plus i into k. D equal to this one. Therefore, c equal to we know that minus i. Therefore, substituting in this omega again one plus i is taken common k. Cancels. Therefore, our required transformation is minus z plus one divided by z plus one. Same as in the previous method. Now, to find the invariant point for this particular problem, to find out invariant point, we know that the point is said to be invariant whenever it is omega equal to z. Substitute so in that omega equal to z 
in the that z equal to solving for z shift the other side z into z plus 1 right hand side will remain same shift this minus z plus 1 to left hand side z square plus z plus z minus 1 z square plus 2z minus 1 equal to 0 this is the quadratic equation in z solving this we will get minus 2 minus b minus b plus or minus square root of b square 2 square minus 4a into c divided by 2a simply find this we will get uh, root 8 can be done as 4 into 2 therefore root uh, square root of 4 is 2 therefore 2 root 2 2 taking common 2 to cancel therefore minus 1 plus root 2 minus 1 minus root 2 are the two invariant points similarly another example we'll discuss with the omega as infinity if omega is containing or infinity check here omega equal to 0 1 and infinity in that particular form okay now these are the given points omega equal to n by using cross ratio method we can write like this and here omega 3 is infinity therefore let me take omega 3 common from these two omega 3 is taken common omega 3 omega 3 cancels omega 2 divided by omega 3 omega divided by omega 3 by substituting omega 3 equal to infinity these two terms will become zero that we have shown in the next step okay that is omega minus zero omega 1 is zero and omega 1 is 0, 0 minus 1. Similarly, this term will come 0 because omega 3 is infinity minus 1. This is also infinity minus 1. Okay. And right hand side, z minus 1 divided by z minus z3. z3 is minus 1. And z2 is i, i minus of minus 1 divided by 1 minus i. Therefore, omega divided by minus 1 into minus 1 minus 1 cancels. This will become plus 1 z minus 1 divided by z plus 1 into i plus 1 solving for these two multiplying by conjugate of the denominator 1 plus i divided by 1 plus i then it is become 1 plus i the whole square expanding that my square is minus 1 plus 1 cancels then uh, a minus a square a minus b a plus b will become a square minus b square minus 1 square is sorry i square is minus 1 minus of minus plus 2 2 to cancel therefore minus omega equal to z minus 1 divided by z plus 1 into i that can be simplified we'll get omega equal to omega equal to minus i into z plus 1 divided by z plus 1 or if we multiply this one inside this is a required conformal transformation okay Thank you students. Some more examples I can solve and I will give the assignment for you. Thank you.